Good day everyone. Today, I will be showing you how to devise an e-learning materials using PowerPoint presentation. And here is our objective. To be able to craft instructional materials relevant to reading instruction. Gagawa tayo ng isang reading instructional material or video lesson or even interactive lesson na magagamit natin sa asynchronous way of learning. At dahil karamihan sa ating mga estudyante ay mahina ang internet connection, ang video instructional material na ating gagawin ay maaaring isave sa mga flash drive or i-bluetooth sa kanilang mga device at pag-aralan sa bahay at i-play ng paulit-ulit hanggang sa makabisa ng mga bata at matutunan. Pwede rin itong magamit online. Pwede natin siyang i-upload sa ating mga YouTube channel or gamitin ni teacher online para ipanood sa mga bata or i post sa Facebook para makasunod ang mga bata sa ating lesson. So, simulan na natin. Una, kailangan natin ng laptop or desktop. Number two, PowerPoint presentation. Na marami naman na tayong PowerPoint presentation sa ating mga laptop at desktop. Ang uh, gagawin lang natin, uh, i-ready natin ito at uh, la, yun na lang ang lalagyan natin ng mga animation ng transition, pagagandahin natin at pagagalawin para maging appealing sa mga batang uh, nanonood at nakikinig ng ating video presentation. Pangatlo, syempre, ay ang mahabang pasensya. Hindi siya ganun kadali gawin, pero uh, nakakatuwang gawin, lalo na kapag nakatapos ka ng isang video presentation. So, pasensya. Lahat naman ng bagay, kailangan may mahaba tayong pasensya para makagawa tayo ng ating output. So, at the end of the session, we are expected to present and submit at least one e-learning material. Specifically, reading material. So, pwedeng dolch, sight words, a poem, flashcards, short stories, or even interactive lesson. Lahat naman na tayo ay gumagamit ng PowerPoint presentation. So, hindi na bago sa atin si Morph, si Animation, si Hyperlink, at si Screen Recording. Lalo na sa mga kabataan nating co-teachers. Si Seo, maning-mani sa kanila ang paggawa ng video presentation. So, ipapakita ko lang sa inyo yung kadalasan kong ginagamit sa paggawa ng video presentation at para ma-recall din natin kung ano ang gamit ni Morph, ni Animation, ni Hyperlink, and, at ni Screen Recording. Umpisahan natin kay Morph. Morph is changing from one state to another. Pansinin ang aking presentation. Yan. Kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng smooth transition. At kung gusto mong bigyan ng emphasis ang iyong pictures, ginagamitan lang ito ng morph. Next is animation or the illusion of movement. Maaari tayong maglagay ng animation sa presentation natin, sa text, or sa object mismo. Tignan natin ang presentation. Dito, ang nilagyan natin ng animation ay ang object para ito ay ating mapagalaw. Pwede rin naman sa text. Para mapagalaw natin, magkaroon ng animation ang text. 
si Yan. Pwedeng sabay yung text, pwedeng kasabay din yung object. So, sa animation lang yan, nilalagyan lang natin ng animation. Presentation number 3 is all about hyperlink or a link from a hypertext file. So, dito sa hyperlink, pwede tayong maglagay sa text mismo at sa object. Kung mapapansin nyo, yung mga may underline na yan, yan, katulad yan, yung mga may underline, meron yung hyperlink. Na kapag pinrest natin, kapag kinlik natin yan, dadalhin niya tayo sa another file. Katulad yan, pag i-click ko itong presentation na word na ito, dadalhin niya ako sa aking Google Classroom. So, let's try. Ayan. So, kinlik ko yung presentation na word or yung text, dinala niya ako dito sa aking Google Classroom. So, dito sa ating Google Classroom, pwede tayong mag-design maglagay ng mga objects at yung mga objects mismo ang pwede nating uh, lagyan ng hyperlink. Katulad nito, pag uh, itinutok natin yung cursor dyan sa blue book na yan, may makikita tayong uh, may nakalagay dyan na hyperlink. Katulad dyan, yan. Pag, pag nakatutok dyan yung cursor, may puti din na box dyan na lalabas, yan yung hyperlink niya. Nakapag kinlik natin, magbubukas yung presentation dyan. Tignan natin. Ayan, di ba? Nagbukas dyan sa Dolch site words na inattach ko. Ayan. So, another object, tignan natin. Ayan. So, dadalhin ka niya sa iba-ibang presentation. So, dito pwede na natin ilagay yung lahat ng ating lesson for the day at uh, i-click lang natin ng i-click o katulad ng aking flashcards. Click lang natin yung object, lalabas na si flash cards. Yan. So, ang kagandahan nito, kapag nagawa natin siyang video, pwedeng ulitin ng bata ng paulit-ulit. I-play niya ng paulit-ulit hanggang sa uh, matutunan niya yung ating lesson. So, that is hyperlink. Okay. May hyperlink pa ito. Yan. So, pwede din da Uh, tayong gumawa ng mga interactive uh, lesson, katulad nito, beginning letter game. So, uh, in, in relation pa rin sa ating project ERE, pwede tayong gumawa ng mga ganitong mga interactive reading material. Nakapag-click mo yan, yan, dadalin ka niya dyan, what is my beginning letter? Are you ready? So, click start. So, pag-click na lang start, yan. Click the beginning letter of the word that is on the picture. So, nasa picture ay dog. Ang beginning letter niya ay i-click uh, i nila dyan. So, kung ang sagot ng bata ay mali, alimbawa ito, maliin natin. Ayan, ang mag appear So, sa tulong din niya ni Hyperlink. So, pag try again, babalik siya sa dati hanggang sa ma, uh, ma-click ni bata yung tamang sagot. So, dapat tama ang sagot niya. Kung tama ang sagot niya, pag kinlik niya itong tamang sagot, ano mangyayari? Yan, correct answer na. At pwede na siyang mag-proceed sa next activity. Ipapress niya lang ito, mga command button dyan, pwede na siyang mag-number 2. Yan, or next activity. So, so ganun lang siya. Nilalagyan lang natin ng hyperlink. Yan. So, kapag ready na yung ating uh, lesson, yung ating PowerPoint ay ready na, pwede na tayong maglagay ng narration. Dito na tayo sa screen recording. Screen recording or often called screencast. Lalagyan natin ng narration ang ating presentation para makasunod, lalo na ang mga bata natin na hindi pa masyadong marunong magbasa. Pagka naririnig nila kung paano binabasa yung words na yun, at yung mga story na yun, matututunan nila at mabilis nilang maiintindihan ang story or ang lesson. So, tingnan natin ang presentation. 
Yan. So, yan ay isa ng video. Yung, yung presentation natin kanina sa PowerPoint, ngayon, na-convert na siya sa video at atin yung uh, iisa-isahin mamaya. Yan, katulad yan. Kanina, PowerPoint lang siya. Ngayon, nagpo-play na siya as video. Ayan. So, hindi ko natapusin para makapagsimula na tayo sa ating um, gagawin. So, yan yun. Apat lang siya. Morph, animation, hypertext, at screen record. So, ngayon, magkaroon muna tayo ng quick tour kung saan makikita si Morph, Animation, Hyperlink, at Screen Recording sa ating PowerPoint application. So, Morph, yan, it lets you create a seamless object animation from one side to another. This specific transition gives the illusion of growth or movement of an object or objects between two separate slides. So, nakalagay siya sa mga separate slides, pero pag present natin, meron siyang smooth transition. So, saan natin siya makikita doon sa ating PowerPoint? So, tra sa transition siya makikita. Take note, sa transition, and katabi lang siya ng, yan, yung non, nandyan si Morph. Next is animation. Animation is a method on which figures are manipulated to appear as moving images. Saan natin makikita sa ating PowerPoint? Uh, ayan. Dito sa taas na yan, menu button, sa animation, ayan siya. Ayan, may add animation, yung mga importanteng mabuksan natin mamaya sa ating animation, tsaka yung animation pane. So, sa lahat ng ito, yung non, yung appear, fade, fly, lahat ng yan ay tinatawag na animation na nagpapagalaw sa ating objects at sa ating text. Next is hyperlink is a link from a document slide to another location or same presentation typically activated by clicking on a highlighted word or images on the screen. So, sabi ko nga kanina, pwede tayo mag-hyperlink sa text at sa uh, mismong object. So, saan natin makikita? Makikita natin siya sa insert. Ayan. At si hyperlink. Ayan. Pag pinrest natin si link, lalabas naman ito. Pwede natin siyang i-link kung anong slides natin siya ginawa or kung anong file natin siya pwedeng i-hyperlink. At ang last ay ang screen recording. A screen recording is often called screencast inside a presentation, which is very useful when explaining something that is in or on your display or on your screen. You also get the option to add voiceover, narration, and or your pointer arrow, which can add further direction. Ito siya, meron siyang mga laser pointer dyan, katulad yan, na magagamit natin pagka nag-screen recording tayo mamaya. So, that's it. So, uh, bibigyan ko kayo ng 5 minutes. O, masyado na yatang mahabang 5 minutes, mga 2 minutes lang. Alam ko, ready na kayo, nakaready na ang inyong mga PowerPoint. At pwede na natin siyang isa-isahing lagyan ng uh, animation at transition. So, After 2 minutes, babalik ako, mag-open tayo, sasabayan ko kayo sa paggawa ng uh, e-learning material.